আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর নুসরাত জাহান আমি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে ডেল্টা মেডিকেল কলেজের গাইনি বিভাগে কর্মরত আছি আর শ্যামলী ডিপিআরসি হসপিটালে নিয়মিত চেম্বার করছি আমি আজকে বলতে চাচ্ছি প্রেগন্যান্সিতে অ্যাজমা প্রকোপ সম্পর্কে এটা এখন খুবই কমন সমস্যা বিশেষ করে শীতকালে মহিলারা এই রোগে ভুগে থাকে তো অনেকেই ভাবেন যে এটা কেন হয় এটা একটা শ্বাসকষ্টজনিত রোগ সাধারণত বিভিন্ন কারণে যদি শ্বাসনালী সংকুচিত হয় তবে শ্বাসকষ্ট হয়ে থাকে তো এটা যে প্রেগনেন্সিতেই হবে এরকম কোনো কথা নেই এটা সাধারণত বিভিন্ন এলার্জি কন্ডিশনে হয়ে থাকে যেমন ধুলাবালি ফুলের রেণু অথবা দেখা যায় বিড়াল বা কুকুরের যদি পশম পশম বা কার্পেটের ধুলোবালি থেকে সাধারণত অ্যাজমার অ্যাটাকটা হয় তো প্রেগনেন্সিতে দেখা যায় যে পঞ্চাশ ভাগ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন হয় না কিন্তু তিরিশ ভাগ ক্ষেত্রে অ্যাজমার প্রকোপটা বেড়ে যায় এর কারণ হচ্ছে প্রেগনেন্সিতে কিছু হরমোন নিঃসরণ হয় যেমন কটিছল যেটা হচ্ছে শ্বাসনালীকে সংকুচিত করে ফেলে যার ফলে শ্বাসকষ্টে ভুগতে পারে তো এই জন্য বিশেষ করে আবার শীতকালে এটা একটা সমস্যা বেশি হয় এই জন্য যারা প্রেগনেন্সিতে এই ধরনের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগে থাকেন তাদের উচিত একজন গাইনি বিশেষজ্ঞের পাশাপাশি একজন বক্ষব্যাধী বিশেষজ্ঞেরও পরামর্শ নেওয়া এখন আমরা সাধারণত যাদের অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্ট থাকে আমরা কিছু ওষুধ দিয়ে থাকি যেমন বেটা অ্যাড্রেনার্জিক ড্রাগ যেটা হচ্ছে সলভিটামল এটা যদি অনেক বেশি থাকে তো নেবুলাইজেশনের মাধ্যমে নেওয়া যায় আবার ইনহেলারের মাধ্যমেও নেওয়া যায় এছাড়াও আমরা কটিকোস্টোরে দিয়ে থাকি তাছাড়া যদি অ্যাজমার প্রকোপটা অনেক বেশি হয় হঠাৎ করে তখন দেখা যায় তাকে হসপিটালাইজেশন করা লাগে অক্সিজেন ইনহেলেশন দেওয়া হয় সাথে সাথে আইভি হাইড্রোকটিসন দেওয়া হয় এবং অন্যান্য ব্রঙ্কো ডাইলেটরও দেওয়া হয় অনেক মহিলারা সাধারণত ভয়ে থাকে যে এই সমস্ত ড্রাগগুলো তাদের গর্ভের বাচ্চার কোনো সমস্যা করবে কিনা তো আমরা বলে থাকি যে সাধারণত অ্যাজমায় যে ড্রাগগুলো দেওয়া হয় সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রেগনেন্সিতে সেফ এই জন্য যারা আগের থেকেই অ্যাজমায় ভুগে থাকেন তারা কিন্তু হঠাৎ করে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এই ওষুধগুলো বন্ধ করা উচিত হবে না তাহলে দেখা যাবে হঠাৎ করে কিন্তু তাদের অ্যাজমার অ্যাটাকটা বেড়ে যাবে যেটা অনেক সময় নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যায় তো তারা ওষুধগুলো কন্টিনিউ করবে এবং আরেকটি পরামর্শ হচ্ছে অ্যাজমার সবচেয়ে ভালো নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে প্রতিরোধের মাধ্যমে কারণ একবার যদি অ্যাজমার অ্যাটাক হয় সেটার জন্য অনেক ধরনের ওষুধ খেতে হয় অনেক হসপিটালে যাওয়া লাগে ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগে এর চেয়ে যদি আগের থেকে প্রতিরোধ সম্ভব সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেটার যেমন আপনি আর যদি ঠান্ডা এলার্জি থাকে তবে ঠান্ডা লাগাবেন না ঘরের কার্পেট বা ধুলোবালির সংস্পর্শে যাবেন না আবার অনেক সময় কিন্তু অনেক বেশি শারীরিক পরিশ্রমের কারণেও শ্বাসকষ্টের প্রকোপটা হয়ে থাকে তো ওগুলো থেকে বিরক্ত বিরত থাকতে হবে এছাড়াও যদি ঘরে পোষা কুকুর বিড়াল থাকে তবে ওগুলোর কাছাকাছি যাওয়া যাবে না তো এই জিনিসগুলো যদি মেনটেন করা যায় তবে কিন্তু প্রেগনেন্সিতেও অ্যাজমা নিয়ে ভালো থাকা যাবে ধন্যবাদ